Assalamu alaikum, my dear students. This is Abdul Sattar Maiman, Assistant Professor of English, and today we'll discuss subject verb agreement part two. If you remember, in part one, we had discussed very basic structures, and in this, is, uh, in this lecture, we will discuss something more about uh, different structures, maybe simple or maybe complicated structures. Uh, one more thing I should uh, share with you people that this is the most important topic. Uh, so far, your pre entities are concerned, and so far, your accurate language is concerned, and this is very useful. So far, your different exams are concerned. So, let's see uh, what is subject verb agreement. In the last uh, lecture, uh, as we say in part one, this was the definition of what actually subject verb agreement is concerned. I have already told you this is discussed in part one. Definition kya hai? Definition ye hai simply. A subject verb agreement means that a subject and its uh, uh, verb must be both singular or both must be plural. So, ye hai ke agar subject sentence ka singular hoga to lazmi tor par wo verb bhi singular hoga. Aur agar lazmi tor par wo subject plural hai to verb bhi uske saath plural hoga. One more thing we had discussed in the last lecture that all nouns and pronouns have number and uh, some nouns are singular. If nouns are singular as a subject, then the verb will definitely be used as singular. And if those nouns are pronouns are plural in a sentence, definitely the verb will be used in plural. So let's see one uh, very useful uh, 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 very useful structure so far this uh, sentence is concerned we'll discuss something about a relative pronoun that's very important ye bohot hai khoobsurat structure hai jisme relative pronoun ka istemal hota hai aur then relative pronoun uh, leads us to the verb agreement and the case sentence see is sentences here is the only one of the stores that has i uh, have shoes now here if we take the sentence like this uh, it, it, it is the only one of the shoes that has or have shoes now here we have two options hamare paas two options hain uh aapke haan different uh, structures mein bhi ye aata hai ki has hoga yahan par have correct hoga ya has correct hoga so let's see if you try, if you try, before uh, getting my uh, lecture, if you try, it is the only one of the stores that has or have shoes. So what should be the correct answer? Has should be the correct answer. Now I have written here, it is the only one of the stores that has shoes. This is correct sentence. If you write have here, that will be incorrect sentence. So why incorrect? Let me discuss. Now see, it is the only one of the stores that have shoes. Now have is incorrect word. Therefore, the entire sentence is correct. Now let's see. Incorrect. Now let's see why. It is the only one of the stores that has shoes ab dekhen yahan par that is used as a relative pronoun it relates the subject ye subject hai only one only one is a relative pronoun that is used as singular when it is used as a singular we use here singular va so here uh, let's see if uh, it's written here it is the only one of the stores that has now it only one is a subject jisko that yahan par ye jo relative pronoun use hua hua hai is kisko relate kar raha hai is singular subject ko relate refer kar raha hai isliye we use here as have so simply is that if you get this structure in different exams in different tests even when you are using in such type of structure in your speech so it is the only one of the stores now don't forget don't be confused with this word stores now in the last lecture i had told okay if you cross out this prepositional phrase you will be left with one word and one word is a subject here to jo subject hai usko ye that relative pronoun relate kar raha hai isliye yahan par has istemal hoga so i think you are a bit clear now ke agar aapke paas aisi structure aaye तो आप आप इस नाउन से कंफ्यूज ना हो यू क्रॉस आउट जिस क्रॉस आउट दिस प्रपोजिशनल फ्रेज देन यू विल बी लेफ्ट विद वन वर्ड and one word is used here as a subject here now this that is uh, used here as a relative pronoun this is how it is used here as a singular let's go on to the next sentence the next sentence the sentence is this is the only one of the trees that bloom or blooms. Now we have two options here. If both verbs are underlined and if you are asked which verb is correct or which word is correct, so you feel confusion. 
you feel confusion because of this trees and uh, you uh, you feel that this trees is plural subject there should be a plural verb here so this is not so ye aisa nahi kya hai this is the only one of the trees that blooms this is correct sentence kyun correct sentence hai aur ye incorrect kyun hai this is the only one of the trees that bloom bloom yahan par incorrect laga hua hai kyun correct hai because subject is singular whereas verb is used as plural now here this is the only one of the trees that blooms now here the same structure is written here ऑफ द ट्रीज ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ऑफ द ट्रीज को अगर आप क्रॉस आउट कर लेंगे यू आर लेफ्ट विद वन आर टू वर्ड्स और यहाँ पर डेट इज यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर ब्लूम्स लगाएंगे ब्लूम नहीं लगाएंगे ये याद कीजिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट पास दिस स्क्रीन यू मस्ट होल्ड द स्क्रीन एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड If you don't understand anything, just ask me in the questions. I will answer you questions in the comments. Uh, let's go on to the next structure. And the same thing, uh, like uh, uh, like this, uh, if relative pronoun refers to plural noun, use as plural verb. In the previous slide, previous slide me a uh, uh, relative pronoun singular tha. So we used singular verb. And in this slide me. रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे नाउ लुक एट द सेंटेंस हियर शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु अटेंड और अटेंड्स अब यहां पर प्रॉब्लम ये है शी शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स नाउ हियर ये जो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ये वन वन से लेकर स्टूडेंट्स तक ये सब्जेक्ट है यहाँ पर देखें हु रेफर कर रहा है इन स्टूडेंट्स को बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन इज वेरी इज रेफरिंग टू द नियर सब्जेक्ट हियर ना हु इज रेफरिंग टू द स्टूडेंट्स अब इसकी अगर मीनिंग करेंगे तो ये होगा इसकी मीनिंग ये होगी शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ये उन बेहतरीन शागिदों में से है जो अटेंड करते हैं जो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं अब ये देखें ये रिलेटेड प्रोनाउन किसको रिलेट करता है उन सब शागिदों को जो बेस्ट स्टूडेंट्स को जो सारे क्लासेस अटेंड करते हैं नाउ हियर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं कि आप प्रेपोजिशनल फ्रेस को क्रॉस आउट कर लेंगे ये यहाँ पर रूल नहीं है यहाँ पर देखें ये रिलेटेड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो हु रिलेटेड प्रोनाउन है वो इन सारे स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर ये प्लूरल होगा प्लूरल होगा तो यहाँ पर यहाँ पर हम अटेंड लगाएंगे बिकॉज दिस इज प्लूरल Uh, another sentence he is one of those persons who never grow up yahan par dekhiye he is one of those persons ye jo pronoun laga hua hai relative pronoun ye persons ko refer kar raha hai plural subject ko uh, relate kar raha hai isliye yahan par hoga grow to yahan par dekhiye she is one of the best students who attends or attend all the classes or uh, she is one of the best students who attend all the classes तो यहाँ पर देखें ये दो प्रॉब्लमेटिक सेंटेंसेस आ सकते हैं आपकी एग्जाम में भी आ सकते हैं व्हेन यू यूज दिस सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड योर स्पीच तो यू मस्ट नॉट फील कंफ्यूज्ड ये देखें दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद है शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु अटेंड और अटेंड आर द क्लासेज अगर आपने अटेंड्स लगाया तो ये सेंटेंस इन हो जाएगा देखें दिस शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु अटेंड्स ऑल द क्लासेज दिस इन ये है क्योंकि ये जो रिलेटेड प्रोडाउन हु है वो प्लूरल को रेफर कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर वो भी प्लूरल लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस तो ये सेंटेंस दूसरा सेंटेंस था ही इज वन ऑफ दोज पर्सन हु नेवर ग्रो आ ग्रोज आप यहाँ पर इफ दीज बोथ वर्ड्स आर अंडरलाइन यू डोंट फील कंफ्यूज बिकॉज ये जो हु इज अ रिलेटेड प्रोनाउन दैट इज रेफरिंग टू दिस पर्सन ही इज वन ऑफ दोज पर्सन हु नेवर ग्रो आप बिकॉज ये जो रिलेटेड प्रोनाउन है पर्सन को रिलेट कर रहा है इफ द सेंटेंस इज रिटन लाइक दिस इज वन ऑफ दोज पर्सन हु नेवर ग्रो आप सो uh, so, अगर यहाँ पर आप ग्रोस लगाएंगे तो सेंटेंस विल बी इन करेक्ट लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट टेक्निक 
यहाँ पर देखें सेंटेंस क्या है फ्रेजेस लाइक इंक्लूडिंग विद इन एडिशन टू टूगेदर विद एज वेल एज एन अकम्पनीड देखें एग्जांपल है मर्डर अलॉन्ग विद हर डॉटर हैज और हैव लिफ्ट फॉर यूएसए मदर अलॉन्ग विद हर डॉटर हैज लेफ्ट फॉर यू एस ए तो ये जो फ्रेजेस uh, हैं अगर हम को कामा से अलग सेपरेट कर लेंगे तो मदर बिकम्स अ सब्जेक्ट हियर मदर इज अगुलर वर्ब देर फोर हैज इज यूज हियर नाउ आई एन एज अंटेंस द सक्सेसफुल कैंडिडेट इंक्लूडिंग टू ऑफ इज फ्रेंड्स हैव और हैज इंटर द हॉल अब यू शुड नॉन फील कंफ्यूज के इंक्लूडिंग टू ऑफ हिज फ्रेंड्स this is not a subject where is it looks like that friends is plural so there should be have here no it's not so the successful candidate including two of his friends has entered the hall many successful candidate apne do doston ke sath हाल में दाखिल हुआ तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट के बाद ये जो कामा लगी पे ये लगी पर लगी हुई हैं ये सेपरेटर्स हैं तो इसलिए दिस सक्सेसफुल कैंडिडेट इज अ सब्जेक्ट हियर दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड हियर हैज नाउ ये जो सेपरेट किए गए इस फ्रेज को कामास को दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स अगेन Uh, we have indefinite pronouns uh, and sub uh, here like uh, each or either, uh, neither, uh, either, or neither, one, everyone, everybody, no one, nobody, anybody, uh, somebody, uh, someone. These all are used as singular subjects. Therefore, uh, these words are indefinite pronouns always take a singular subject. Now, send look at the sentence here. Anyone without ticket is asked to see Mr. Hassan. This is correct sentence. Now see, uh, anyone without tickets are asked to see Mr. Hassan. This will be incorrect sentence. Why incorrect? Remember this thing. Anyone is used here. This is extension of the subject here. Anyone without tickets is asked here. Hoga R nahi hoga. If you are using R, the sentence will be incorrect. Now here, anybody without tickets, don't feel confused. Get tickets is a sentence. Now anyone without tickets is asked. Agar ab R lagenge, yeh to yeh incorrect hoga. Sentence number two. Each of the newcomers was welcome to the college. This is correct sentence. If you write sentence like that, each of the newcomers were welcome to the college. This is incorrect sentence because I have already told you that each is used here as a definite pronoun and indefinite pronoun. These all indefinite pronouns are used as uh, singular subjects. Therefore, this verb should always be singular. Like no one understands a person who mumbles. Now, no one understands. Yahan par this is understands is a verb. Therefore, we have used here as after that verb. Another sentence, another technique in the sentence uh, subject verb given is is very important. Let's see phrases between the subject and verb. कौन सी वो phrases होते हैं जो subject और verb के दरमियान होती हैं? Sometimes a prepositional phrase comes between the subject and a verb or a sentence. Now, एक बात आपको याद करनी है वो कौन सी याद करनी है द सब्जेक्ट इज नॉन प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप तो आपको या तो ब्रैकेट में बंद करना है या तो आपको क्रॉस आउट करना है देव फो ब्रेकेट अराउंड प्रेपोजिशनल फ्रेज देन लुक एट द सब्जेक्ट दी दब्जेक्ट नाउ लुक एट देंटेंस य स्पेशल इफेक्ट इन द मूवी नाउ ये हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज को ब्रैकेट में बंद कर दिया है या आप उसको ब्रैकेट में बंद कर दें या आप उसको क्रॉस आउट कर दें तो आप लोकेट सब्जेक्ट करें तो सब्जेक्ट को जब हम लोकेट करते हैं तो स्पेशल इफेक्ट देखें हम रूट क्या है मेन क्या है वर्ब तो स्पेशल इफेक्ट इन द मूवी बट पर्टिकुलरली ऑरिजिनल तो यहाँ पर डोंट फील कंफ्यूज के इन द मूवी इज अ सब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए आपको यहाँ पर क्रॉस आउट करना होगा क्योंकि इसमें आपको यू शुड यूज यूर माइंड वाइल अटेम्प्टिंग एनी थिंग आई हैव डिजाइन uh this uh, lecture particularly and especially for the students who are aspiring for different exams including pre nt test or uh, md kit or e kit or different you know css exams or you know bcs exams this lecture is particularly designed for those students or yaad rakhe ke this is a technique once you understand this technique you will uh, never commit any mistake in such type of structures and that will be very easy to identify spotting errors or different uh, mistakes in a sentence 
So the key, I'm coming on to the sentence once again. You see here, special effects in the movie were particularly original. Effects is a subject here in the movie. We have closed the bracket. So effect is plural. That's why we have used the word plural. So here, see, we now have to use it without brackets. Special effects in the movie were particularly original. Problem is here when we have to use the word plural. Now the lights in the stadium have been dimmed. अब यहाँ पर देखें the lights in the stadium in the stadium is not a subject this is prepositional phrase so we have you know separated this prepositional phrase with the help of this brackets we are locating here the subject subject is a lights lights is a plural ये plural subject है इसलिए we have used here have so the correct sentence stands like the lights in the stadium have been dimmed again and this is very useful ये इतनी जबरदस्त और टेक्निकल अब ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ इतनी स्ट्रक्चर इतनी जबरदस्त स्ट्रक्चर है जो आपने शायद ही कहीं सुनी हो व्हेन वी यूज टू नाउंस जब हम टू दो नाउंस यूज करते हैं लाइक माय फ्रेंड एंड क्लासमेट and for the same per per person, o a ki a bande ke liye ho, the verb should be in singular. Now look at the sentence, and is used here, my friend and classmate is very helpful. So iska maksad hai ki humne classmate aur mera dost bhi wahi hai aur classmate bhi wahi hai, isliye is very helpful. So apparently uh, it seems that there are two subjects, but subject is one, mera dost, mera class fellow. मेरा क्लासमेट इस वेरी हेल्पफुल तो यहाँ पर और करे एंड के बाद कोई भी आर्टिकल लगा हुआ नहीं है इफ देयर इस नो आर्टिकल देन देयर इट शुड बी कंसीडर्ड एस वन ये जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है इट शुड बी कंसीडर्ड एस वन देयरफॉर वी हैव यूज्ड हियर इस अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइक दैट व्� of the same person, we use the article, the only ones, and the verb should be in singular. Look, here, I'm talking about this, trying to understand the shopkeeper and the owner of the shop is my uncle. I, 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 this shopkeeper, the shopkeeper and owner of the shop, only this article is only one word that is used by the shopkeeper. If the owner is the article is used by the owner, तो ये शॉपकीपर अलग होता ये ओनर अलग होता बट देयर इज नो आर्टिकल इफ देयर इज नो आर्टिकल दैट मींस ये एक ही बंदे की बात हो रही है तो शॉपकीपर और ओनर जो शॉप का है वो मेरा अंकल है नाउ अगेन एक बात जहन में रखे लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने एम डी लिया था उसमें ये एक सेंटेंस बिल्कुल इसी तरीके से आया था जो फिजिक्स टीचर में जो माय टीचर है एंड फिजिक्स प्रोफेसर इस कमिंग लाइक दैट ऐसा कोई सेंटेंस था मुझे याद आ रहा है ये देखें यहाँ पर देखें द शॉप कीपर एंड ओनर ऑफ द शॉप इज माय अंकल यहाँ पर टेक्निकल बात ये है कि आर्टिकल सिर्फ एक मतलब इस्तेमाल हुआ है और इस सब्जेक्ट में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसका मकसद ये है कि सब्जेक्ट एक ही बंदा है इसलिए हमने यहाँ पर इस लगाया है ठीक है कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस लाइक दैट when we refer to two different persons, we use uh, article twice. The verb must be in plural. The shopkeeper and the owner. Ab yahan par dekhen, very important thing jo ye hai. The shopkeeper and the owner. Iska maksad ye hai ki ye subject alag hai, ye subject alag hai. To yahan par inko conjunction di gayi hai. And to yahan par plural subject ho jayega. Of the shop are my good friends. तो शॉपकीपर एंड द ओनर ऑफ द शॉप आर माय इसका मकसद है शॉपकीपर अलग है और ओनर अलग है वो दोनों मेरे दोस्त हैं अब देखें दिस शॉपकीपर एंड द ओनर द आर्टिकल इज यूज्ड हियर एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड हियर आर तो ये देखें आर्टिकल्स का कितना जबरदस्त काम है और यहाँ जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर नहीं हुआ तो सारा सेंटेंस की मीनिंग और उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है we see when we join two nouns and treat them as whole, the verb is singular. देखें हम जब कोई ऐसा लेकिन bread and butter is the only is is only morning breakfast. हम ज़्यादा तो अपना लड़कियाँ सवाल करती हैं clean and clear face wash. तो यहाँ पर clean and clear is a good face wash. यहाँ पर clean and clear ये दो subjects नहीं हैं. 
मगर एक सब्जेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं एज अ सिंगुलर तो यहाँ पर जो भी नाउन उनके बाद कोई एन भी लगा हुआ हो मगर इस होल इसलिए हम उसको सिंगुलर तस्वर करेंगे एंड वी विल यूज एज सिंगुलर वर्क बिल्कुल ब्रेड एंड बटर यहाँ पर हमारे पास ब्रेड एंड बटर की एक बेकरी भी है तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड बेकरी ब्रेड एंड बटर इज अ फ्रेश देर आर फ्रेश आइटम्स इन ब्रेड एंड बटर तो ब्रेड एंड बटर इज ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर is taken as a whole therefore it is uh, used here as is uh, so my dear students thank you very much for watching this lecture aur uh, ye nahi hai ki ye is lecture khatam ho gaya hai ye takriban 20 minute ka lecture ho gaya hai main abhi isko close kar raha hu lecture ko और मैं इसका पार्ट थ्री भी बनाऊंगा और थ्री बनाने के बाद हो सकता है कि मैं पार्ट फोर भी बनाऊं और उसके बाद मैं एक ऐसी लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल प्लीज फॉर मोर यूजफुल वीडियोज मैं आई विल की फॉर यू नो मेकिंग सच टाइप ऑफ लेक्चर फॉर यू पीपल यू डू वन थिंग यू जस्ट लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज थैंक यू वेरी मच